సాక్షి పేపర్లు ఇచ్చారండి సో కొత్తగా ఏర్పాటు చేస్తున్న గ్రామ సచివాలయాల సంఖ్య అది సచివాలయ ఉద్యోగులు నిర్వహించాల్సిన విధులు గ్రామ సచివాలయాలు హాయ్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వము భారీ స్థాయిలో ఉద్యోగాల నియామకం చేపడుతున్నదండి సో ఇది నిరుద్యోగులకి చాలా చక్కటి శుభవార్త అండి ఆ ఫ్రెండ్ను ఈ ఫ్రెండ్ను వాళ్ళ నాయన్ను ఇంకోను ఇంకోను నెలకి రెండు వేల మూడు వేల ఐదు వేల అని ఇలా ఈ స్థితి నుంచి నిరుద్యోగ అభ్యర్థులందరూ కూడా బయటపడటానికి ఇది చాలా చక్కటి అవకాశము ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలని తెలుపుతుంది కాబట్టి ఇక ఇంకా దాంట్లోకి చెప్పాల్సింది ఏమి ఉండదు ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఏమైతే లభిస్తున్నాయో పే స్కేల్ కానీ టీఏటీఏ బెనిఫిట్స్ కానీ రిటైర్మెంట్ అయ్యాక పెన్షన్ సిస్టమ్ కానీ అండ్ సర్వీస్లో ప్రమోషన్స్ కానీ మీరు సర్వీస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా డిపార్ట్మెంట్లు టెస్ట్ రాసుకొని ఫర్దర్ ప్రమోషన్ పొందొచ్చు సో అలాంటి అవకాశం కూడా ఇందులో ఉంటుంది సో ఇది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అంటే దీంట్లో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయండి సో సర్వీస్ కండిషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇది చాలా చాలా చక్కటి అవకాశం ఇంకా దీంట్లో ఇక తిరుగులేదు అందులో నిరుద్యోగిగా ఉండే ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ లేని వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నది ఉన్నవాడు ఎలాగో దీన్ని పడుకుంటాడో వారి వీరి ఇష్యూ వేరు సర్టన్ ఏజ్ వరకు వచ్చి నిరుద్యోగంగా ఉండి ఏదన్నా ఒక ఆధారము దొరుకుతుంటే చాలు అనుకునే ప్రతి అభ్యర్థికి కూడా ఇది చక్కటి అవకాశమే ఉపయోగించుకోండి చాలా బెనిఫిట్స్ మీకే ఉంటాయి ఫర్దర్ స్టెప్ మీరు ముందుకు వెళ్తారు ఇక్కడే ఉన్నామని చెప్పట్లేదు ఫర్దర్ ఇంకా గ్రూప్ టూ ఉన్నది గ్రూప్ వన్ ఉన్నది దాంట్లో అడుగు పెట్టడానికి ఇది ఒక బేస్ ఉంటుంది అది కాక ఒక ఎగ్జామ్ సక్సెస్ అయితే అది ఇచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఉంటుందండి ఒకటి నీకు ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఉన్నది చేతిలో అంటే నువ్వు ఎన్న ఆటలైనా ఆడగలుగుతావు అది లేకుండా ఆడాలంటే నువ్వు మొత్తం చదివినా కానీ ఎగ్జామ్లో కొన్ని రకాలైన ప్రభావాలు నీ బ్రెయిన్ మీద చూపిస్తూ ఉంటాయి అందుకే సెక్యూరిటీ ఉండి చదివేవాడి యొక్క రిజల్ట్స్ మన కొన్ని సందర్భాల్లో డిఫరెంట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏంటా అంటే అది ఒక లెక్క ఉంటుంది దానికి సరే చూస్తే ఒక లక్ష ముప్పై మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు అండి సో గ్రామ సచివాలయాల్లో తొంభై తొమ్మిది వేల నూట నలభై నాలుగు పట్టణ అంటే వార్డు సచివాలయాల్లో ముప్పై నాలుగు వేల ఏడు వందల ఇరవై మూడు మొత్తం ఒక లక్ష ముప్పై మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకి నియామకం జరుగుతున్నది దీని విద్యార్హత ఏమిటి వయస్ ఏంటి పరీక్ష ఎప్పుడు జరుగుతుంది సిలబస్లో ఏముంటుంది మెటీరియల్ ఎలా మనం తయారు చేసుకోవాలి దీనికి సాధన ఏ విధంగా చేయాలి అవన్నీ కూడా మనం సందర్భానుసారంగా తెలియజేస్తూ ఉంటాం సో దానికి సంబంధించి వీడియోస్ అన్ని కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇది నీ నోటిఫికేషన్ దీనికి సిలబస్లో ఇది ఉన్నది దీని విద్యార్హత ఏ విధంగా ఉంది దీని వయస్సు మనకు అందిన సమాచారం ప్రకారము ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఎల్లోడు అయితే అన్ని పోస్టులకి ఉంటుందా లేకపోతే కొన్ని పోస్టులకి ఉంటుందా అన్నది చూడాలి డిగ్రీ అంటున్నారు డిగ్రీతో పాటు ఇంటర్ వాళ్ళకి అవకాశాలు ఉన్నాయి డిప్లొమా వాళ్ళకి ఉంటుంది నర్సింగ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఓపెన్లో చేసిన వాళ్ళకి ఉంటుంది అన్ని రకాల వాళ్ళకి ఇందులో అవకాశాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఈ నోటిఫికేషన్లలో వేటికి అరుగులు అవుతారు వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆ నోటిఫికేషన్ ఫీల్ చేయాలి ఏ వెబ్సైట్లో అది ఉంటుంది దానికి అప్లై చేయడానికి దాదాపు ఫీజు ఏమి వసూలు చేయకపోవచ్చు మాకు తెలిసినంత వరకు ఏ విధంగా అది మీరు ఫిల్ చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించి మెటీరియల్ ఏం చదివితే మీరు ఈ ఉద్యోగాన్ని సంపాదించగలుగుతారు అన్ని కూడా నేను టైం టు టైం మీకు తెలియజేస్తూ ఉంటాను ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారము ఈరోజు అంటే ఎయిటీన్త్ జూలై నాడు ఈరోజు త్రీ ఓ క్లాక్కి సమావేశం వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నారు త్రీ తర్వాత ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కల్లా మొత్తం ఆన్ డీటెయిల్స్ తెలియజేస్తారు ఆ సమావేశంలో ఉండి తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఈరోజు లేదా రేపు వెలువరించడం జరుగుతుంది ఈరోజు చీఫ్ సెక్రటరీ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం నిర్వహణ అనేది జరుగుతున్నది వన్స్ అది అయిపోయిన తర్వాత అది క్యాబినెట్ అప్రూవల్కి వెళ్తుంది క్యాబినెట్ అప్రూవల్కి వెళ్ళిన తర్వాత శాఖల వారీగా పది రోజుల వ్యవధిలో ఏ శాఖకి ఆ శాఖ పంచాయతీరాజ్ శాఖ వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తారు ఇక మా పంచాయతీ రాజ్ శాఖలో ఐదు వేల నాలుగు వందల పదిహేడు పంచాయతీ కార్యదర్శి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి దీనికి విద్యార్హత ఈ విధంగా ఉంటుంది దీనికి వయస్సు ఈ విధంగా ఉంటుంది అట్లా అని వాళ్ళు ఒక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రెవెన్యూ శాఖ 
సో రెవెన్యూ శాఖ వాళ్ళు ఇగో మా దగ్గర విఆర్ఓ పోస్టులు ఇన్ని అవసరం పడుతున్నాయి దీనికి విద్యార్హత ఇది దీని వయో పరిమితి ఇది దీనికి మేము నోటిఫికేషన్ ఇట్లా విడుదల చేశాము దీనికి ఈ విధంగా మేము నిర్వహిస్తాము ఏదో సందర్భాన్ని బట్టి అది తెలియజేయటం జరుగుతుంది అట్లా వివిధ శాఖల నుంచి మీకు నోటిఫికేషన్స్ బయటికి వస్తాయి ఏ శాఖకి ఆ శాఖ వస్తుంది కాకపోతే ఎగ్జామ్ మాత్రము డిఎస్సి వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారని సమాచారము మనకి ఇచ్చిన న్యూస్ పేపర్ ద్వారా తెలియజేస్తుంది డిఎస్సి ద్వారా సమాచారం అది రథ పరీక్ష అనేది జరుగుతుంది సో రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఉంటున్నది అని స్పష్టమైంది దాంతోపాటు మీకు రిజర్వేషన్స్ ఇస్తామని చెప్పారు నేను గతంలో కూడా చెప్పా ఒకసారి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అనే మాటను ఉపయోగించావు అంటే ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ అమలై తీరుతుంది ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ అనేది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకి రిజర్వేషన్స్ అప్లై అయ్యి తీరుతాయి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఉద్యోగాల్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి బీసీలకి అదేవిధంగా మొత్తం ఉద్యోగాలలో ముప్పై మూడు శాతం మహిళలకి రిజర్వ్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఇది మహిళలకి చాలా చాలా చక్కటి అవకాశము సో వాళ్ళు అంటే ఏమిటో ప్రూవ్ చేసుకునే అవకాశం ఇప్పుడు మీకు లభించిందండి అది అండ్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ డి కూడా అప్లై అవుతుంది అంటే మీరు ఈ ఎక్సనే జిల్లాకి చెందిన వాళ్ళు మీరు ఈ వైఎన్ఏ జిల్లాలో ఎక్కువ ఇవన్నీ ఇక్కడ రోస్టర్స్ అవన్నీ తీయాలి అవి కూడా నేను ఇస్తాను రోస్టర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఆ రోస్టర్ జిల్లాల వారీగా ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు మొత్తం ఇవన్నీ మరి జిల్లాల వారీగా ఎన్ని ఉన్నాయి ఎస్సీకి ఎంత ఎస్టీకి ఎంత బీసీకి ఎంత ఉమెన్కి ఎంత జనరల్లో ఎన్ని వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా రావాలి కదా లెక్క అవన్నీ కూడా ఇస్తానని నీకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్సనే జిల్లాకి చెందు ఈ ఎక్సనే జిల్లాలో ఒక వందే విఆర్ఓలు ఉన్నాయి వైఎన్ఏ జిల్లాలో రెండు వందల విఆర్ఓలు ఉన్నాయి నీకేమనిపిస్తుంది ఎక్కువ ఉన్న చోట పోటీ పడదాం అనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు సెవెంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ సెకండ్ ఆప్షన్ గా నువ్వు వై జిల్లాని సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు అంటే నీకు వేరే జిల్లాలో కూడా వేరే జిల్లాలో కూడా ఉద్యోగం చేసుకునే అవకాశము త్రీ సెవెంటీ వన్ డి ద్వారా థర్టీ పర్సెంట్ కల్పిస్తున్నది ఇంకా బతికి ఉన్నదని చెప్పాను నేను అది గతంలో కూడా లేదండి ఇంకా మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నా అవన్నీ కూడా మీకు ఒకే రోజు అన్నీ తీరవు స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ కూడా మీకు క్లారిటీ ఇస్తా వన్స్ నోటిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఈ పది రోజుల్లో ఏ శాఖ కా శాఖ ఇస్తామని చెప్తున్నారు ఏ శాఖ ఎప్పుడు ఇస్తుందో తెలియదు సో ఫస్ట్ ఈ రోజు మీటింగ్ కావాలి రేపు దాని మీటింగ్ కి సమాచారము క్యాబినెట్ అప్రూవల్ తర్వాత ఈ ఎల్లుండి నుంచి పది రోజుల వ్యవధిలో మొత్తం నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయండి సో ఆగస్ట్ ముప్పై రోజులు ఇక్కడి నుంచి సెప్టెంబర్ హార్ట్లీ ఫిఫ్టీన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కల్లా కంప్లీట్ అయిపోతుంది మొత్తం మీ చేతుల్లో నలభై ఐదు రోజులు ఉంటుంది అటు పోయి ఇటు పోయి అన్ని ఇవ్వగా మీ చేతుల్లో ముప్పై రోజులు ఉంటుంది ఓపెన్ గా మాట్లాడుకుంటే అంతే కదా ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఎక్కువగా కూడా ఉపయోగించుకుంటాం అది వేరే విషయం కనీసం నేను చెప్తున్నది ఈ ముప్పై రోజుల్ని నువ్వు ఉపయోగించుకోగలిగావు అంటే అక్టోబర్ రెండు నాటికి నీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఒక కనీస మొత్తం పడుతుంది పోయి ఇక నీ ఇష్టం ఇక నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో ఇది క్లియర్గా స్పష్టం అక్టోబర్ నెల నుంచి నువ్వు ఉద్యోగానికి చక్కగా నీట్గా డ్రెస్అప్ అయ్యి చక్కగా ఉద్యోగానికి వెళ్తారండి వాళ్ళు మహిళలైనా పురుషులైనా ఎవరైనా చక్కగా ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు వస్తాయి ఇక దాని తర్వాత ఎలాగో జనవరి ఒకటికి ఏబిపిఎస్సి ద్వారా క్యాలెండర్ ఇస్తామని వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలో కూడా చెప్పారు కాబట్టి ఆ క్యాలెండర్ ప్రకారం మీరు గ్రూప్ వన్ రాస్తారు గ్రూప్ టూ రాస్తారు ఇక మీ ఇష్టం ఫర్దర్ మీ డెవలప్మెంట్స్ ఎలా చేసుకుంటారో అలా చేసుకోవచ్చు విఆర్ఓకి ఇన్ని వస్తున్నాయి సర్వే అసిస్టెంట్ పన్నెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు ఏఎన్ఎం వాళ్ళకి రెండు వేల రెండు వందల ఉద్యోగాలు వెటర్నరీ ఫిషరీస్ తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలు మహిళా రక్షణ పన్నెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఒకటి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ పన్నెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఒకటి ఎలక్ట్రిక్ అసిస్టెంట్ ఆరు వేల ఎనభై ఆరు అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ ఎంపీఈఓ తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు డిజిటల్ అసిస్టెంట్ పన్నెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఒక్క ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ పన్నెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఒకటి మత్స్య శాఖ అవసరం ఉన్న చోట దాన్ని చూసుకొని ఐదు వందల వరకు రిక్రూట్మెంట్ చేస్తామని తెలియజేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా సెప్టెంబర్ ఇరవై లోపు కంప్లీట్ అయిపోయేవి ఇవన్నీ కూడా సెప్టెంబర్ ఇరవై లోపు కంప్లీట్ అయిపోతాయి 
इपड़क ग्राम सचिवाल कोई चोट निर्माण जरूत वस्तनाई अभी चूस्त वो इक प्रासे स्पीड उ सो दागुण ये ये समय में ये नोटिफिकेसन वाटो चलवल अंशाली अभी जस्ट नाउतू उ सो मैं वे सैटू डबल्यू डबल्यू डा सत्य अकाडमी वे सैटी लागि रिजिस्ट्रेस किजिस्ट्रेस दूम को आर्स नोटिफिकेसन वर्वा रिजिस्टर अंदर दी का अस्टेंट्स एवं उन्यो क्लास लेकिन मेटीरियता अभी इस पंचायती कार्यदर्शि अं बीआरओ अच्छे तपन सकते मिगन वाट इंत अवकाश एवं अवकाश वाल नैन आ स्पेषलिस्ट पी अभी अरेजा की प्रयत्न तपक चार पगटकूद मन अभ्यर्थ अवकाश लागे को मल्ल मल्ल रु अटा दी इपड़ो एप्रो निर्वहित प्लीम्स इंका प्लीम्स रिजल्ट रे वन टू फिफ्टी आ वन टू फिफ्टी आ गोल नड़स्तने अक्टोबर रेड कला पंचायती कार्यदर्शि की रिक्रूट अंक इंको मत पंचायती कार्यदर्शि की ग्रूप की आ प्लीम्स मेन्स एन पोस्ट की पोस्ट बिलवगलदे यांक परम चुस्ते दाखिल अंत टारच अभ्यर्थिनी इलांपल एग्जाम दाखी दाखिल मल्ल इंको गोप गोप पंचायती आने पेरे रिपन कार्यदर्शि द्वारा रिपन सृष्टि तैयार चिट्ठी रोबोल तैयार चूसरा अट्ला पंचायती कार्यदर्शि एग्जाम चिट्ठी रिपन एनो वे अंटी पंचायती दी पोस्ट किट्टी रेपल तैयार होने दाखी स्ट्रईट इलाजा पेटूल राष्ट्र में तुम वेल उद्योग अटे स्ट्रईटे रिक्रूटे वाल नल की पद जीत चाल मंद मन अभ्यर्थ चला अंदर साधि जरिए अट्लांपल प्रासेस की दाखिल कांप्लीकेटेड अद्त इपू मे आ तन नी बोता है फस्ट सिंपल स्ट्रक्चर आ रोज नोटिफिकेसन एम चलवाले अभी नीक इतूट जस्ट ना फाउतू उ ये टाइम में एम वाचार नीक अदाट की नीन दे अदे विधा इपू ग्रूप वन टू इवी चलू दूम दाने स्पीड तग्यी अंत फैनाशि सूरी दाखिल वेलचु दाँ क्यू चू उ फैनाशल सेक्यूरी लेने वालों दिन स्पीड का ती दीन का फोकस फस्ट से सैटर अभी नड़ी अट ना दाने कथ वेरे दिन वेरे मल्ल चाहिए इपू दीने चत पगटूदे रोज नी अन्न पड़ता इंक डिपार्टेंट रास्को चक्कर पैकता इंका मंच मंच पोस्टल वीआर ओ नीचे एमआरओ दाटी कैडर वे अवकाश वी इतना दीन विवेद काबटे कन्वेगल इधर कनीस आदाय लेक एंत गिड़ो पब्लिक चूस्त मन कलरा सो वो 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 ओके सो ना अन्नी इंफर्मेस नीक अपडेट्स फाउत उ ओके गुड लक